θα να λύσει με τη λέξη ανάσταση. Ε? Από πού βγαίνει η λέξη ανάσταση. Είναι από ένα ρήμα που σημαίνει που, που είναι το ρήμα ανίσταμε. Ε? Και τι σημαίνει ανίσταμε, άνω ήσταμε. Στέκομαι άνω, στέκομαι όρθιο. Ε? Το αντίθετο είναι το πεσμένο. Ε? Είμαι κάτω. Και ποιο είναι ο πεσμένο κάτω, είναι ο νεκρό. Ε? Ο αναστημένο είναι αυτός που είναι ζωντανός. Ο Χριστός μας πέθανε πάνω στο Σταυρό ως άνθρωπος, ετάφη, έκειτο κάτω, ε, στη γη, στο χώμα, στο μνήμα και αναστήθη. Δεν το βοήθησε κανένας να αναστηθεί, μόνος του, επειδή είναι η αυτοζωή, αναστήθηκε. Όταν ο φίλος του, ο Λάζαρος, και μύθηκε, πέθανε δηλαδή, οι αδερφές του Λαζάρου ήταν απαρηγόρητες. Και όταν συνάντησαν τον Χριστό μας, μιλούσαν μαζί του, πολύ στενοχωρημένες. Και ο Χριστός μας τους είπε, αναστήσετε ο αδερφό σα, θα αναστηθεί ο αδερφός σας. Και λένε αυτές, ναι, λένε, κύριε, ξέρουμε, θα αναστηθεί αντιασχάτη ημέρα. Κατά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, όπως λένε οι προφητείες, θα αναστηθεί ο αδερφός μας. Τότε τι τους είπε ο Χριστός μας, ξέρετε. Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Δηλαδή, εγώ είμαι που θα του δώσω την Ανάσταση και τη ζωή και όποιος ενώνεται μαζί μου, αυτός είναι ο αναστημένος. Αυτός ο οποίος στέκεται άνω, είναι όρθιος. Ξέρετε, αυτή την περίοδο τώρα δεν κάνουμε μετάνοιας στην Εκκλησία, ούτε γονατίζουμε. Επίσης, όλο το χρόνο την Κυριακή δεν επιτρέπεται να γονατίζουμε. Υπάρχουν κανόνες της Εκκλησίας που δεν το επιτρέπουν αυτό. Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι θέλουμε να εκφράσουμε με αυτή την όρθια στάση μας το γεγονός της Ανάστασης. Και του Χριστού μας, αλλά και της δικής μας Ανάστασης. Ότι και εμείς δηλαδή είμαστε αναστημένοι μαζί με τον Χριστό. Λέει όμως κάπου ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Προσευχόμαστε και λέμε αυτή την περίοδο του Πεντικοσταρίου μια προσευχή, θα την ξέρετε σίγουρα, ε. Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησού των μόνων αναμάρτητων. Τι θα πει αυτό, αφού είδαμε, θεασάμεθα την Ανάσταση του Χριστού, ελάτε να προσκυνήσουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και λέει ο Άγιος Σημειών, μα πότε είδαμε την Ανάσταση. Ζούσαμε πριν δύο χιλιάδες χρόνια που έγινε η Ανάσταση. Δεν ζούσαμε. Μήπως λέμε ψέματα, μήπως η Εκκλησία με αυτή την προσευχή μας βάζει να λέμε ψέματα. Όχι βέβαια. Κάτι άλλο εννοεί. Μήπως είναι για εκείνους τους ανθρώπους μόνο που είδαν τότε την Ανάσταση. Μα να σας πω κάτι. Ούτε και τότε είδαν την Ανάσταση. Είδαν τον Χριστό μας αναστημένο. Αλλά την ώρα που αναστήθηκε κανένας δεν την είδε. Το πότε και πώς αναστήθηκε ο Χριστός μας. Και όπως είπαμε ο Χριστός μας ανέστησε μόνο του τον εαυτό του. Γι' αυτό τώρα κάνω μια μικρή παρένθεση. Είναι μια εικόνα λανθασμένη που δείχνει έναν άγγελο να μετακινεί την πέτρα από τον τάφο του Χριστού και να αναπηδά από μέσα ο Χριστός με ένα σημεάκι. Αυτή η εικόνα δεν είναι ορθόδοξη γιατί δείχνει ότι χρειάζεται μια βοήθεια ο Χριστός, έπρεπε να κουνήσει την πέτρα ο Άγγελος για να βγει ο Χριστός. Είναι λάθος αυτό. Ο Χριστός μας αναστήθηκε και μετά κύλησε την πέτρα. Και κλεισμένον 
κερδισμένο του, εσπραγισμένο του τάφου, αναστήθηκε ο Χριστός μας. Ποια είναι η ορθόδοξη εικόνα της Ανάστασης, είναι η κάθοδος στον Άντι. Αυτή η εικόνα που σας δίνω προηγουμένως είναι από τους ερετικούς από τους παπικούς. Αυτό το λέω εν παρενθέσει. Αλλά θέλω να πω ότι και τότε να ζούσαμε πριν δύο χιλιάδες χρόνια και τότε δεν θα βλέπαμε την Ανάσταση. Τότε τι γίνεται. Τι εννοούμε όταν λέμε Ανάσταση Χριστό Θεασάμενου. Λέει ο Άγιος σήμερα ο Νέος το Λόγος. Όταν ο άνθρωπος πεθάνει ως προς τα πάθη του, όταν νεκρωθεί ως προς τον παλαιό άνθρωπο, όταν νεκρωθεί ως προς την αμαρτία, ως προς τον κόσμο, με απλά λόγια όταν σταματήσει να κάνει την αμαρτία, την όποια αμαρτία, τότε λέει, πεθαίνει μαζί με τον Χριστό, συνεκρώνεται και συνθάπτεται, θάβεται μαζί με τον Χριστό μέσα στο μνήμα της μετάνοιας και της ταπείνωσης. Και επειδή μέσα στο μνήμα αυτό είναι μαζί με τον Χριστό, ο Χριστός μας που είναι η αυτοζωή, δεν μένει στο μνήμα, ανίσταται. Και μαζί με αυτόν ανασταίνει και τον κάθε μετανοημένο άνθρωπο. Τον κάθε άνθρωπο δηλαδή που έκοψε την αμαρτία και θέλει να ζήσει από εδώ και μπρος τηρώντας τις εντολές του Θεού. Αυτό μας το λέει και ένα τροπάριο της Μεγάλης Αρακοστής. Ίσως το εθιμάστε. Λέει, συμπορευθόμενοι με τον Χριστό, συμπορευθόμενοι αυτό και συσταυρωθόμενοι και συνεκρωθόμενοι τες του δύο ειδονές. Είναι και συναναστηθών. Να πάμε, λέει, μαζί με τον Χριστό, να ανεβούμε μαζί του το Γουργοθά, να νεκρωθούμε μαζί με τον Χριστό ως προς την αμαρτία, ενώ ο Χριστός μας δεν έκανε ποτέ αμαρτία βεβαίω, αλλά πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες, και τότε θα θαυτούμε μαζί με τον Χριστό και θα αναστηθούμε μαζί με τον Χριστό. Επομένως, δεν λέμε ψέματα όταν λέμε Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, γιατί τι εννοούμε, τι υπονοούμε με αυτό, ότι είμαστε άνθρωποι μετανοημένοι, έχουμε νεκρωθεί ως προς την αμαρτία και το κακό, έχουμε θαυτεί μαζί με τον Χριστό και γι' αυτό έχουμε και αναστηθεί μαζί με τον Χριστό. Και χαιρόμαστε μαζί με τον Χριστό την Ανάσταση του Χριστού και τη δική μας. Γιατί τότε κάνουμε αληθινό Πάσχα, ε? το Πάσχα δηλαδή δεν είναι μια ευχαρίστηση της κοιλιάς, να το πούμε έτσι απλά, ε? ή έτσι, έστω μια ε, διακοπή στην όλη τύρβη την καθημερινή, έτσι μια ποικιλία, να σπάσουμε τα κόκκινα αυγά, να ακούσουμε το Χριστός Ανέστη, να ανάψουμε και τη λαμβάνα μας, και μετά που λέει ο Ιερέας αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστεί το σαν η εχθρή αυτού, ε, δυστυχώς διασκορπίζονται και πολλοί που πάνε στο Χριστό σαν έστει. Ε. Δεν μένουν ούτε καν στη Θεία Λειτουργία. Αυτοί οι άνθρωποι άρα γίνουν αναστημένοι μαζί με τον Χριστό. Mm. Μάλλον όχι, ε. γιατί ο αναστημένος άνθρωπος μοιάζει με τον Χριστό. Θέλει να είναι με τον Χριστό. Θέλει να ζει με τον Χριστό συνεχώς. Και όχι να κοιτάει το ρολόι πότε δεν θα τελειώσει η Εκκλησία, οπότε θα φύγουμε και άργησε ο Παπάς, γιατί μας κάνει κήρυγμα τώρα τι τα θέλει τα πολλά λόγια κλπ. Ακούμε πολλά τέτοια. Ο αναστημένος άνθρωπος είναι λοιπόν ο άνθρωπος καταρχάς ο μετανοημένος. Να, ένα πρώτο χαρακτηριστικό. Είναι ο άνθρωπος που έχει πεθάνει ως προς το κακό, ως προς την όποια αμαρτία. Γιατί, τι είναι αυτό που μας ρίχνει κάτω και μας σκοτώνει, είναι η αμαρτία. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος, τα οψώνια λέει της αμαρτίας, θάνατος. Ο άνθρωπος που έχει θανατωθεί, που είναι θανατωμένος, είναι αναστημένος, όχι βέβαια, είναι κάτω. Είναι πεσμένος κάτω ο νεκρός. Αναστημένος είναι ο ζωντανός. Πότε ο άνθρωπος ανίσταται, όταν διώχνει την αιτία του θανάτου. Ποια είναι η αιτία του θανάτου, το ξαναλέπω, είναι η αμαρτία. Έδιωξε την αμαρτία, αρχίζεις και μπαίνει στη διαδικασία να αναστηθείς. Και όσο κανείς 
Μη κάνει το κακό και την αμαρτία, τόσο χαίρεται με τον αναστημένο Χριστό. Θα μου πείτε αυτό γίνεται ε, σιγά σιγά ή αμέσως. Εγώ θα σας έλεγα γίνεται αμέσως. Δεν θέλει πολύ για να αναστηθεί ο άνθρωπος, αρκεί να πάρει η απόφαση να μετανοήσει. Πολλές φορές, ξέρετε, έχω δει τέτοιες αναστάσεις. Άνθρωποι που έρχονται νεκροί, καταθλιμμένοι, καταστενοχωρημένοι, γεμάτοι άγχος, γεμάτοι αγωνία στο εξομολογητήριο. Τους βλέπω και στενοχωριέμαι κι εγώ. Λυπάμαι μάλλον, δεν στενοχωριέμαι, λυπάμαι, γιατί ξέρω ότι ο Χριστός μας δεν θέλει να στενοχωριόμαστε, αλλά να λυπόμαστε για την κατάσταση των άλλων όταν είναι πεσμένοι κάτω. Ε, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι όταν εξομολογηθούν, ξέρετε πώς αλλάζουν. Φαίνεται αμέσως, στο πρόσωπό τους. Μα θα πείτε σε πέντε λεπτά, σε δέκα που είναι μια εξομολόγηση, ναι. Γίνεται μια ακαριέα, θα λέγαμε, αλλαγή. Και εκεί που δεν γελούσαν καθόλου και ήταν σκοτεινοί και καταθλιμμένοι, βλέπεις να χαμογελούν με το που τους διαβάζεις τη συγχωρητική ευχή και αφού εξομολογηθούν σωστά και ειλικρινώς, βλέπεις το φως του Θεού στο πρόσωπό τους. Να, αυτός είναι ένας αναστημένος άνθρωπος. Μα θα πείτε τόσο εύκολο είναι, τόσο εύκολο είναι. Γιατί ξέρετε, δεν το κάνουμε εμείς, το κάνει ο Χριστός. Αλλά χρειάζεται κάτι να κάνουμε κι εμείς. Χρειάζεται να κάνουμε αυτή την κίνηση που είπαμε, της μετάνοιας. Όταν λοιπόν μετανοούμε, ζούμε δηλαδή την αποβολή του κακού και την εγκόλυποση του καλού. Γιατί αυτό είναι η μετάνοια. Είναι αυτό που λέει ο, ο ψαλμοδός, ο ψαλμός. Τι λέει ο ψαλμός? Λέει ο ψαλμός να αφήσουμε το κακό και να κάνουμε το καλό. Να αποθώμεθα, να αποθέσουμε, να φύγουμε μακριά από τα έργα του σκότους και να ενδυθούμε τα όπλα του φωτός, λέει η Αγία Γραφή. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, λέει ο ψαλμοδός ο Δαβίδ. Φύγε από το κακό και κάνε το καλό. Και έτσι ανίστασε με τη χάρη του Θεού. Και τότε όσο μετανοεί ο άνθρωπος, τι κάνει, καθαρίζεται. Και αυτό είναι το πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής. Τότε ο άνθρωπος αρχίζει να ζει πραγματικά, ξέρετε. Σήμερα έχει επικρατήσει μια συνήθεια να γιορτάζουν οι άνθρωποι τα γενέθλιά τους ναι? και τα μικρά παιδιά. Και δώστε τούρτες και κεράκια και τραγούδια και να ζήσει και να μία σοφός και να ένα σοφός. Λοιπόν, ναι, δεν κάνουν έτσι. Να σας πω ότι αυτό το έθιμο δεν είναι ορθόδοξο, ε. Στην ορθόδοξη εκκλησία δεν γιορτάζουμε τα γενέθλια, τα σωματικά, τα βιολογικά, αλλά θα έπρεπε να γιορτάζουμε τα πνευματικά μας γενέθλια. Ποια είναι τα πνευματικά μας γενέθλια, τότε που αρχίζουμε να ζούμε πραγματικά αναστημένοι άνθρωποι. Πότε είμαστε αναστημένοι, όταν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Πότε ενωθήκαμε με τον Χριστό, όταν βαφτιστήκαμε. Κανονικά το βάφτισή μας έπρεπε να γιορτάσουμε ως γενέθλια. Θα πείτε και όπου γεννηθήκαμε δεν είναι και αυτό κάτι. Κάτι είναι και αυτό, αλλά δεν είναι στην κυριολεξία ούτε και η βιολογική ζωή. Η βιολογική μας ζωή δεν μας δόθηκε την ημέρα που είδαμε το φως, μας δόθηκε την ημέρα της συλλήψεως. Κανονικά θα έπρεπε να γιορτάζουμε την ημέρα της σύλληψεώς μας, όπως γιορτάζουμε τη σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου, ε, τη σύλληψη της Θεοτόκου, αλλά μόνον αυτόν τον Αγίο. Σε όλους τους άλλους Αγίους στην Εκκλησία μας τι γιορτάζουμε, την τελείωσή τους, την κοίμησή τους, τότε που τελειοποιήθηκαν, τότε πανηγυρίζουμε. Γιατί όσο είμαστε σε αυτή τη ζωή, τι να πανηγυρίσουμε, είμαστε στον αγώνα, είμαστε στην προσπάθεια να μην κολλαστούμε. Ε να μετανοήσουμε, να ζήσουμε κατά Θεό, να τηρήσουμε τις εντολές, που όλο αυτό έχει κόπο, έχει κούραση. Δεν είναι να, να γιορτάζουμε και να πανηγυρίζουμε, αφού ακόμα είμαστε έξω από τον Παράδεισο. Γιορτάζουμε τους Αγίους, γιατί οι Άγιοι είναι ήδη μέσα στην Βασιλεία του Θεού, προγεύονται τη Βασιλεία. Ο αναστημένος λοιπόν άνθρωπος, 
είναι ο άνθρωπος ο μετανοημένος, ο οποίος έχει μπει στο στάδιο της κάθαρσης, έχει δηλαδή την καλή προσπάθεια να ελευθερωθεί από την αμαρτία. Μα είπατε, Πάτερ, προηγουμένως, ότι γίνεται αυτό αμέσως, ε, γίνεται. Όταν εξομολογούμαστε, φεύγει η ενοχή από όλες τις αμαρτίες μας. Εφόσον εννοείται, κάνουμε σωστή εξομολόγηση και δεν λέμε τα μισά. Να σας πω και ένα αστείο τώρα, ε. Μην παραξηγηθείτε οι γυναίκες. Ε, ο σύλλογο σα που είναι τόσο καλός και ευλογημένος και εσείς είστε αξιέφαγοι που ήρθατε και σήμερα εδώ, παρόλε τι αντίξωες καιρικές συνθήκε και εγώ εξομολογούμαι πρώτη φορά κάνω μίλια με τέτοιες συνθήκε, αλλά και αυτό ευλογημένο είναι, έτσι με τον αέρα και με τη λίγη δροσιά που έχουμε, δεν πειράζει. Ο Θεός θα μας δώσει πολύ μπιστό γι' αυτό και εσείς είστε αξιέφαγοι που είστε εδώ και ακούτε. Και, και εγώ χαίρομαι με τον Λόγο του Θεού, γιατί και εγώ ζωντανεύω περισσότερο και εσείς παίρνετε ζωή και όλοι μας πρεφόμαστε από τον Χριστό. Λοιπόν, αυτό εν παρενθέσει. Αλλά ήθελα να σας πω το εξής για την εξομολόγηση. Ο μακαριστός γέροντας σας, ο πατήρ Αυγουστίνος ο Καντιώθης, ξέρετε τι έλεγε. Δεν εξομολογώ γυναίκε. γιατί λένε ψέματα στην εξομολόγηση. Ε, μην παραξηγηθείτε οι γυναίκε. ή λένε τα μισά. Ε. Όχι, πρέπει να τα λέμε όλα και φυσικά να μην τα διαστρέφουμε, να τα μαγειρεύουμε για να φανούμε καλοί στον ιερέα, δεν ξέρω πού, πώς αλλιώς, το παίρνουμε το πράγμα, να μην μας κάνει η καινοδοξία και μέσα στην εξομολόγηση, θα σου λάξει. Εδώ λέμε να αποβάλουμε τα πάθη μας, ε? όχι να θέλουμε να αρέσουμε σε ανθρώπους ή να συσκιάζουμε την αλήθεια. Οπότε, αφού κάνει καλή, σωστή εξομολόγηση ο άνθρωπο, διώχνει την αμαρτία. Αλλά προσέξτε τι δεν φεύγει αμέσω, δεν φεύγει η κακή συνήθεια. Αυτό που οι Άγιοι Πατέρε το λένε πάθο. Και υπάρχουν πολλά πάθη. Ε? Υπάρχει ένα πάθο, α πούμε, κορυφαίο πάθο, το λένε οι Πατέρε, φυλαστία. Τι θα πει φυλαστία, Η αγάπη του εαυτού μα. Ο εαυτούλη μα, ε? δεν το λέμε. Να κοιτάει, λέει, μόνο τον εαυτό λίγο αυτός ή αυτή. Είναι αυτό το πάθος που δεν μας αφήνει να προσφέρουμε στους άλλους, να θυσιαστούμε, να κάνουμε ένα κόπο για τους άλλους. Πηγαίνανε πολύ στον Άγιο Παΐσιο και του λέγανε, πάτε, το παιδί μου έχει πρόβλημα. Να κάνεις προσεχή, μπορείς. Ναι, θα κάνω προσεχή. Εσύ τι θα κάνεις για το παιδί σου, εγώ θα κάνω. Ε, λέει, πάτε, εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Όχι, λέει, μπορείς. Τι να κάνω, λέει, πάτε. Του λέει, να κόψεις μια δυναμία σου. Λόγω χάρη, καπνίζεις, να κόψεις το κάπισμα. Να κάνεις μια μικρή θυσία για το παιδί σου. Ω, πάτε, δύσκολο, λέει. Δύσκολο. Να σας πω κάτι τώρα, στο μοναστήρι που είμαστε. Παίρνουν πολύ τηλέφωνο και λένε, ε, αδερφές είναι οι μοναχές εκεί, ε, έχουμε πρόβλημα, το παιδί μας, η, ο σύζυγός μας, ο, ο ανήψιος μας έχουν δυσκολία, να σας δώσουμε το όνομα να το μνημονεύετε. Γιατί δεν σηκώνετε το τηλέφωνο συνέχεια, όλο το 24 ώρα, το έπρεπε να είναι αυτό το τηλέφωνο για να δείτε το όνομα από το τηλέφωνο. Και τι απαντάνε αδερφές, λένε, ελάτε στην Αγρυπνία να δώσετε το τηλέφωνο σου, όχι λέει πάντα στην Αγρυπνία. Εμεί δεν θέλουμε εύκολα πράγματα. Από το τηλέφωνο να δούμε το όνομα και τελειώσαμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε λίγο κόπο. Να έρθουν έστω στην εκκλησία, στη λειτουργία τη Κυριακή του Σαββάτο, να δώσουν το όνομα. Όχι μόνο από το τηλέφωνο. Καταλάβατε. Αυτό λέγεται φυλαστία. Ε? Να μην κουραστούμε καθόλου. Να πάμε στον παραδείσο ή δυνατόν ξαπλωτή. Ε? Ξαπλωτή. Δεν είναι ωραία. Ε, να πάμε με το αυτοκίνητό μα. Να πάρουμε και το αυτοκίνητό μα στον παράδεισο. Λοιπόν, θέλει να κάνουμε λίγο κόπο να αποβάλουμε αυτή τη φυλαυτία, καταλάβατε. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες μας μιλάνε για άσκηση, η οποία βοηθάει πάρα πολύ στη μετάνοια. Γιατί τι είπε ο Χριστός μας. Το μεν λέει πνεύμα πρόθυμο, αλλά η σάρξ ασθενής. Θέλουμε όλοι, δεν θέλουμε να πάμε στο παράδεισο λίγο πολύ. Εκτός αυτοί που λένε ότι δεν πιστεύουν καθόλου σε αυτά. Ε, δεν μιλάμε για αυτούς, αλλά λέμε τώρα για μας. Αλλά μας εμποδίζει η σάρκα. Τι θα πει η σάρκα τώρα, 
όχι το σώμα, αυτό καθεαυτό που έφτιαξε ο Χριστό μα είναι καλό. Άγιο. Αλλά το σαρκικό φρόνημα, δηλαδή η προσκόλληση στο σώμα. Μην κουραστώ, μην πονέσω, μην υδρώσω, ε? Ε, μην κρυώσω. Ε, αυτό το λέμε στο Άγιον Όρος, η πολύτιμο υγεία μα. Μην πα τίποτα, προσοχή. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το πατήσουμε. Ε? Λίγο να το βάλουμε στην άκρη. Δεν λέμε να σκοτώσουμε το σώμα, ε? όχι. Δεν είμαστε σωματοκτόνοι, λένε οι πατέρε, είμαστε παθοκτόνοι. Αλλά θα πρέπει λίγο να το ζορίσουμε. Γιατί? Γιατί πρέπει να το υποτάξουμε στο πνεύμα. Όσο καλό τρώμε, καλοκοιμόμαστε και έχουμε υιοθετήσει αυτό που λένε οι πολλοί άνεση, ίσον ευτυχία, δεν μπορούμε να προκόψουμε πνευματικά. Γιατί η ευτυχία δεν είναι στην άνεση. Η άνεση, θυμηθείτε το, φέρνει ανία, δηλαδή βαρεμάρα. Όταν ήμουν και εγώ στο Πανεπιστήμιο, έβλεπα πάνω στα έδρανα, αυτά που γράφουν καμιά φορά οι φοιτητές, ξέρετε τι γράφανε. Βαριέμαι, 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 όλα αυτή τη λέξη έβλεπα. Αυτό έχει εξήγηση, ξέρετε. Γιατί βαριούνται τα παιδιά, νέοι άνθρωποι και να βαριούνται. Γιατί ακριβώς δεν τα μαθαίνουμε να κάνουν άσκηση. Μην το ξυπνάς, λέει το παιδί την Κυριακή το πρωί, άστο. Ε, πώς άστο, δεν θα πάει στην εκκλησία, άστο το παιδί. Ε, μην το ξυπνάς. Έτσι τα μαθαίνουμε τα παιδιά, μάλλον θα κάνει. Τι θα κάνει το παιδί, θα ξυπνήσει, θα ανοίξει το ίντερνετ, θα γίνει παχύ σαρκό και μετά θα βαριέται και να, να σηκωθεί από την καρέκλα. Και το αρρωσταίνουμε έτσι το παιδί. Ενώ θα πρέπει να μάθουμε τα παιδιά να ζουν μια ζωή έτσι ασκητική. Η ορθοδοξία μας, η, η πίστη μας, η ζωή εν Χριστώ έχει συνειφασμένη την άσκηση. Δεν είναι το άπανη άσκηση ε, βέβαια, αλλά είναι πολύ βοηθητική για να πολεμήσουμε τα πάθη μας. Γιατί με την εξομολόγηση δεν φεύγουν τα πάθη. Φεύγει η ενοχή, αλλά η κακή συνήθεια μένει. Και θα πρέπει ο άνθρωπος να αγωνιστεί μετά την εξομολόγηση, να διώξει και, και τις κακές συνήθειες. Ενώ ας πούμε μέχρι τώρα, λέω ένα άλλο πάθος τώρα, ήταν υποδολωμένος στις αρχικές αμαρτίες. Τι εξομολογήθηκε και είπε ας πούμε ότι έκανα πορνεία, έκανα πορνεία με τα μάτια και συ... όλα αυτά τα... Πολύ διαδεδομένα σήμερα στα αρχικά αμαρτήματα. Φεύγουν όλε οι ενοχέ, φεύγει πεντακάθαρο, αλλά η κακή συνήθεια μένει, η ροπή δηλαδή προ το κακό. Και θα πρέπει μετά να αγωνιστεί πολύ, να προσέξει παραδείγματο χάρη τα μάτια του, ε? να μην ξαναδεί άσχημα, βρώμικα θεάματα. Είτε στα διαδίκτυα, είτε στην τηλεόραση, είτε στον δρόμο κλπ. Αν δεν το κάνει αυτό. Μετά από λίγο θα ξαναπέσει στα ίδια αμαρτήματα που εξομολογήθηκε. Αυτό όλο ο αγώνα τώρα που γίνεται μετά την εξομολόγηση ε, θέλει υπομονή και επιμονή και άσκηση. Ε, να κόψει λίγο από την ανάπαυση τη σωματική. Λίγο από το φαγητό σου να κάνει νηστεία και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Όπω λέει η Εκκλησία να κάνεις κάποιες μετάνοιες, όσες θα σου πει ο πνευματικός Να κάνεις μία περιστολή στις περιττές εξόδους και δραστηριότητες. Να προσέξεις τις συναναστροφές σου. Όλα αυτά θέλουν αγώνα ε? και έχουν και έναν πόνο και έναν κόπο. Ε, έλεγε ο Μακαρι... ο... Ο... Δεν είναι μακαριστός, είναι ακόμα εν ζωή. Ο γέροντος αυτός ο τόσο αγιασμένος στην Αμερική, ο πατήρ Εφρέ, λέει είναι σαν τα ριζίδια, τα πάθη, τα οποία έχουν μπει στην καρδιά και πρέπει να ξεριζωθούν αυτά. Όσο τα τραβάς όμως, ματώνεις. Και αυτό έχει πόνο και κόμμα. Όσο όμως ο άνθρωπος θέλει να καθαριστεί και αγωνίζεται, τα βγάζει ένα-ένα αυτά τα ριζίδια, ξεριζώνει τα πάθη και σιγά-σιγά φωτίζεται. Πάει δηλαδή στο δεύτερο στάδιο, θα λέγαμε, της ανάσταση. Από άνθρωπος που καθαίρεται, γίνεται άνθρωπος που φωτίζεται. Και όσο περισσότερο καθαρίζεσαι, τόσο περισσότερο φωτίζεσαι. Δηλαδή, 
ο Χριστός μας θέλει να μπει στην καρδιά μας. Δεν είναι ότι δεν θέλει και εμείς τον παρακαλάμε να έρθει. Όχι. Θέλει, αλλά εμείς τον εμποδίζουμε. Πώς τον εμποδίζουμε? Ακριβώς με αυτά τα πάθη, τα οποία είναι σαν ένα τείχος που φράζει το φως. Όσο κανείς γκρεμίζει το τείχος, ε, τόσο αρχίζει και μπαίνει το φως που είναι απ' έξω. Σκεφτείτε εδώ τώρα που είμαστε, να είχαμε γύρω μας ένα ψηλό τείχο. Θα βλέπουμε ήλιο, δεν θα βλέπουμε. Όσο γκρεμίζουμε το τείχο, τόσο θα έπαινε και το φως. Έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Όσο βγάζει τα ριζίδια αυτά τα πάθη, τόσο καθαρίζεται και όσο καθαρίζεται φωτίζεται. Και όταν ο άνθρωπος καθαριστεί τελείως, τότε βλέπει έτσι και με έναν τέλειο τρόπο τον Χριστό, το φως του Χριστού. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Αυτοί δηλαδή βλέπουν καθαρά τον Θεό. Αλλά αυτή η όραση του Θεού αρχίζει από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό σας είπα, βλέπω στην εξομολόγηση που γίνεται σωστά, ε, αυτό το φως του Θεού στο πρόσωπο των ανθρώπων, που φαίνεται με ένα χαμόγελο, φαίνεται με την όλη αλλαγή της διάθεσης, της έκφρασης του προσώπου. Ο άνθρωπος λοιπόν ο αναστημένος είναι ο άνθρωπος που έχει φτάσει από την κάθαρση στο φωτισμό, από τη Θεία Χάρη. Και αν θέλει ο Θεός, δεν το δίνει σε όλους, αλλά σε αυτούς που βλέπει ότι πρέπει, μπορούν να το σηκώσουν, αυτός ο άνθρωπος στάνει και στο τρίτο στάδιο, στο τρίτο σκαλοπάτι της πνευματικής ζωής, που το λέμε θέωση. Αυτός ο άνθρωπος, ο αναστημένος, θα λέγαμε είναι ο άνθρωπος που είναι υγιής πνευματικά. Και ξέρετε, αυτή η υγεία πνευματική πώς φαίνεται. Θα σας το πω με ένα βιολογικό παράδειγμα. Όταν ο άνθρωπος έχει υγεία σωματική, αναπνέει κανονικά, έτσι δεν είναι. Τώρα έχουν και κάποια όργανα οι γιατροί που τα λένε οξύμετρα. Και μιλάνε την οξυγόνο, μετράνε την οξυγόνωση που έχει το αίμα, ε, πόσο οξυγόνο έχει το αίμα. Έχει κανονική πίεση, ε, έχει κανονικές φύξεις, λειτουργεί σωστά το καρδιακιακό σύστημα, το αναπνευστικό σύστημα, το πληκτικό, όλα τα συστήματα λειτουργούν σωστά. Έτσι, κάτι ανάλογο συμβαίνει με την πνευματική υγεία. Η αναπνοή, η πνευματική, ξέρετε ποια είναι. Ποια είναι η αναπνοή της ψυχής. Η αναπνοή του σώματος ξέρουμε ποια είναι, έτσι. Λένε οι γιατροί πρέπει να παίρνουν 16 ανάσες περίπου το λεπτό, ο κανονικός ρυθμός. Η ανάσα της ψυχής ποια είναι. Ποια είναι, ξέρει κανένας. Η προσευχή είναι, έτσι, η ευχή. Λοιπόν, μας λένε οι Άγιοι, αυτός που έχει υγεία πνευματική, τι κάνει, όπως αυτός που έχει σωματική υγεία αναπνέει συνέχεια, έτσι δεν είναι, δεν αναπνέει πέντε λεπτά το πρωί και πέντε το βράδυ και λέει σήμερα τις πήρα τις δόσεις μου για οξυγόνο, έτσι. Την υπόλοιπη μέρα δεν θα αναπνέσω. Φυσικά αυτός ο άνθρωπος δεν είναι υγιής. Έτσι και πνευματικά, ε? η ψυχή πρέπει να αναπνέει όλο το 24ωρο τον Θεό. Τότε έχει υγεία. Επομένως, η υγεία η πνευματική είναι ακριβώς αυτό. Το ότι έχει αποκατασταθεί μέσα μας η προσευχή. Και ο άνθρωπος, όπως λέει ο Χριστός μας, προσεύχεται συνεχώς. Όπως εκείνη η χείρα ε, της παραβολής, που πήγαινε, λέει, συνέχεια στον άδικο κριτή και του έλεγε, δώσ' μου το δίκαιο μου. Και εκείνος στο τέλος την βαρέθηκε και τη το έδωσε. Και λέει ο Χριστός μας, αν εκείνο ο άδικο άκουσε την προσευχή της χείρας. Ο Θεός που είναι δίκαιος δεν θα ακούσει αυτούς που Τον επικαλούνται συνεχώς μέρα και νύχτα και δεν θα τους δώσει τη βασιλεία Του, θα τους τη δώσει. Αλλά πρέπει να μοιάσουμε στη χείρα. Να αποκαταστήσουμε δηλαδή αυτή τη συνεχή προσευχή, τη συνεχή εκδίτηση του ελαίους του Θεού. Βλέπετε ο Χριστός μας τι μας είπε. Ζητάτε λέει πρώτον τη βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Μετά είπε δεύτερο να ζητάμε τίποτα άλλο. 
να ζητάμε να περάσουμε στο Πανεπιστήμιο τα παιδιά μα ή εμεί, να ζητάμε επαγγελματική επιτυχία, να πάνε καλά τα χωράφια μα, ιστορία μα και είπε τέτοια πράγματα. Αλλά στάμε, όχι, δεν είπε. Και εμεί τα ζητάμε βέβαια. Ω μωρά που είμαστε, αλλά ο Χριστό μα είπε ένα μόνο να ζητάμε. Να βασιλέψει ο Χριστό μέσα μα. Αυτή είναι η βασιλεία του Θεού. Δηλαδή ο Χριστό μα να κυριαρχήσει σε όλο τον εσωτερικό μας άνθρωπο και ο καθένα μας να μην θέλει τίποτα παρά μόνο το Χριστό και το θέλημά Του. Να μην αγαπάει τίποτα παρά μόνο το Χριστό και, το... και... τη ζωή που μας δίδαξε ο Χριστός να, ε, ζη... να θέλει να ζήσει. Να αγαπάει τον Θεό εξ όλης ψυχής και καρδίας και διανοίας και ισχύως. Βλέπετε ο Χριστός είναι απόλυτο, μα θέλει ολόκληρος 100%. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που ζει έτσι είναι ο αναστημένος άνθρωπος, είναι ο υγιής άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος που έχει την αδιάλειπτη προσευχή. Οι πρώτοι χριστιανοί, ξέρετε, τότε θεωρούνται πραγματικοί χριστιανοί και άνθρωποι της Εκκλησίας όταν λειτουργούσε μέσα τους η ευχή, η νοερά προσευχή. Δηλαδή η καρδιά τους έλεγε τον Κύριο Ιησού Χριστέ Λεϊσόν. Και βέβαια υπάρχουν διάφορε βαθμίδε σε αυτή την προσευχή. Η τελειότερη βαθμίδα είναι η καρδιά να λέει μόνη τη την προσευχή. Όχι μόνο τη μέρα αλλά και τη νύχτα. Όπω στο σώμα ε, αναπνέουμε και τη νύχτα. Με το πέφτουν να κοιμηθούμε δεν σταματάμε να αναπνέουμε, έτσι δεν είναι. Άμα σταματήσουμε, θα σταματήσουμε και να ζούμε. Έτσι και πνευματικά θα πρέπει ο άνθρωπο να αποκαταστήσει αυτή τη λειτουργία και όταν κοιμάται. Γι' αυτό έλεγε ο Δαβίδε χίλια χρόνια πρόχριστο. Και στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε νοερά προσευχή. Τι έλεγε ο Δαβίδ, εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί. Η καρδιά δεν σταματάει να λειτουργεί όταν κοιμόμαστε. Έτσι και η προσευχή λειτουργεί όταν ο άνθρωπο είναι φωτισμένο, καθαρισμένο, αναστημένο και στον ύπνο. Θα πρέπει. Αυτό ο άνθρωπο λοιπόν θεωρείται από του πρώτου χριστιανού ότι είναι ο άνθρωπο που έχει γίνει αληθινά μέλο τη Εκκλησία. Έχει γίνει ναό του Αγίου Πνεύματο. Έχει γίνει ιό του Θεού κατά χάρη. Ε? Λένε μερικοί, ίσω και οι Ελλεί το λένε αυτό, με το που βαστιστήκαμε γίναμε ή του Θεού. Όχι, δεν γίναμε. Πήραμε την εξουσία τέκνα Θεού γενέστε με το που βαστιζόμαστε. Και λένε και μερικοί άλλοι το τραβάνε πιο πέρα και λένε μη φοβάστε τίποτα ούτε χαρά με τότε τη Χρήστο, αφού βαστιστήκαμε δεν μας πιάνει τίποτα. Μη μας πιάνει και ο διάβολος μας πιάνει και όλα μας πιάνει γιατί το βάστισμα μας δίνει τη δυνατότητα. Δεν γινόμαστε μαγικά. Χρειάζεται και εμείς λίγο να κοβιάσουμε, να αποκαταστήσουμε αυτή την ωραία προσευχή και να επικαλούμαστε συνεχώ τον Χριστό μας και να ζούμε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οπότε προσέξτε τώρα, θα έχουμε και τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Να τώρα που μπήκαμε στην ουσία του πράγματος. Ο αναστημένος άνθρωπος έχει μέσα του ενεργό δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Και στην τελειότερη μορφή, είπαμε, η προσευχή νοερά γίνεται από μόνη τη, δηλαδή από το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα στην καρδιά του βαφτισμένου ανθρώπου. Και κράζει, όπω λέει ο Απόστολο, Αβά ο Πατήρ, δηλαδή Πατέρα. Και ο Χριστιανό που έχει την ανάσταση βιωματικά μέσα του, ζει την ανάσταση, είναι αναστημένο, ακούει αυτή την προσευχή που κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα του και συμπροσέρχεται με το Άγιο Πνεύμα. Έτσι αυτή είναι η τελειότητα, α πούμε, στην οποία καλούμαστε να φτάσουμε όλοι οι χριστιανοί. Όταν ο άνθρωπο δεν είναι σε αυτή την κατάσταση ακόμα, ε, πρέπει τουλάχιστον να είναι στην κατάσταση τη κάθαρση. Να αγωνίζεται, να πολεμάει τα πάθη του. Αν δεν είναι σε αυτή την κατάσταση, δεν έχει μετανοήσει ακόμα, οπωσδήποτε είναι νεκρό πνευματικά και βλέπουμε πολλούς γύρω μας νεκρούς, πνευματικά. Ανθρώπους 
καταπλημμένος, απελπισμένος, απογοητευμένος και ενώ πείτε ότι φταίει η κρίση ή φταίει που δεν έχουν δουλειά ή φταίει που δεν έχουν ψυχολόγους και ψυχιάτρους, έχουμε πολλούς τέτοιους, αλλά φταίει που δεν έχουμε το Άγιο Πνεύμα ενεργό μέσα μας. Δεν έχουμε μετανοήσει, γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι Πνεύμα αληθείας και είναι και Πνεύμα άπειρης καθαρότητας και δεν μπορεί να πλησιάσει σε ένα βρώμικο νου, σε μια βρώμικη καρδιά. Δεν μπορεί να συνεπάρξει ακαθαρσία και Θεός. Αυτό λένε οι Άγιοι είναι αδύνατο. Για το Θεό είναι αδύνατο ένα πράγμα. Ποιο είναι αδύνατο? Να ενωθεί με έναν ακάθαρτο νου, με μια ακάθαρτη ψυχή. Γι' αυτό χρειάζεται η μετάνοια ως προϋπόθεση της Ανάστασης. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μετανοήσει, καθαριστεί και φωτιστεί, αρχίσει να έχει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Και ποιος είναι αυτός ο καρπός, είναι αυτά που μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ε? ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστης, πραώτης, εγκράτεια, χριστότης, αγαθοσύνη. Ε? Αν θέλαμε να τα αναλύσουμε ένα, ένα, όλα αυτά, θα λέγαμε πάρα πολλά. Όλα αυτά, να ξέρετε, τα έχει ο αναστημένος άνθρωπος. Δεν μπορεί να είσαι άνθρωπος αναστημένος και να μην έχεις λόγου χάρη χαρά. Να έχεις άγχος, να μην έχεις ειρήνη, να έχεις έλλειψη εγκράτειας, να μην μπορείς να μαζέψεις τα κιλά σου και την κοιλιά σου. Βλέπετε και η εγκράτεια είναι δώρο, χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό αυτοί που αγωνίζονται να δυνατήσουν, θα έπρεπε να αγωνίζονται να μετανοήσουν. Για, αντί να τρέχουν στα γυμναστήρια και να πηγαίνουν σε διαιτολόγους, που θα χάσουν για λίγο τα κιλά και θα τα ξαναβάλουν πάλι, μόλις σταματήσουν, ε, θα έπρεπε να αγωνιστούν να ενεργοποιήσουν μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Και τότε θα δυνάτησαν μια και καλή και θα τα ρεπολούθησαν και θα ξοδεύαν και χρήματα. Γιατί η εγκράτη, όπως είπαμε, είναι ένα από τα στοιχεία του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Το ίδιο και η χαρά. Ε. Ψάχνουν οι άνθρωποι τη χαρά στα ταξίδια, ε, στους ψυχολόγους, στα φάρμακα, ε, τα αντικαταφυκτικά κλπ. Να ηρεμήσω λίγο, λέει, να πάρω κανένα ταβό. Λοιπόν, δεν έρχεται έτσι η ειρήνη και η χαρά. Η χαρά και η ειρήνη είναι στοιχείο του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Θέλεις χαρά και ειρήνη που να μπορείς να την κλέψει κανένας, να την πάρει κανένας. Όποια κατάσταση, όποια πολιτική συγκυρία, όποια φτώχεια, οτιδήποτε και να συμβεί, εσύ θα έχεις χαρά. Όταν έχεις ενεργό μέσα σου το Άγιο Πνεύμα. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι φανερός στον αναστημένο άνθρωπο. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Στον Χριστό υπάρχουν όλα τα ωραία, όλα τα υγιή, όλα τα φυσιολογικά. Θες να δεις ποιος είναι ο φυσιολογικός άνθρωπος, θα τον βρεις στον Χριστό. Θέλεις να δεις αν κάτι είναι σωστό ή λάθος, θα το ψάξεις στον Χριστό. Αν το έκανε ο Χριστός ή όχι, αν το είπε, αν το δίδαξε ή όχι. Ο θεραπευμένος άνθρωπος, ο αναστημένος άνθρωπος, έχει αγάπη. Αλλά ποια αγάπη, προσέξτε, την αγάπη την ανιδιοτελεί. Αυτή την αγάπη η οποία ούτ ζητεί τα εαυτής, δεν ζητάει το ίδιο τέλος, το ίδιο όφελος. Βλέπετε σήμερα ποιος θυσιάζεται για τον άλλον, κανένας. Ακόμα και η φυσική αγάπη τίνει να εκλείψει. Πριν κάποια χρόνια είχα ακούσει την εξή είδηση. Στη Γαλλία, που θεωρείται πολύ προοδευμένη χώρα, και αυτή η πρόοδο σιγά σιγά έρχεται και σε εμά, οι άνθρωποι χωρίζουν, ε? όπω και εδώ στην Ελλάδα. Περισσότερα είναι το διαζύγιο παρά η γάμη. Στι Μητροπόλει πρέπει να αλλάξουμε τι ταμπέλε. Αντί για γραφείο γάμου, να γράψουμε γραφείο διαδικτύου. 
Λοιπόν, αλλά κοιτάξτε τι συνέβαινε στη Γαλλία και φοβόμαι ότι θα συμβεί και στην Ελλάδα. Πηγαίνουν οι άνθρωποι στα δικαστήρια ο συνήθω, αυτοί που πάρα πολύ αγαπιούνται, ε, μετά μισούν ένα τον άλλο και μπορεί να κάνουν και κοιμά ένα τον άλλο. Πού πήγε εκείνη η αγάπη, απλούστατα δεν υπήρχε αγάπη. Ε. Ο έρωτα και η σαρκική αγάπη δεν είναι η σωστή αγάπη, είναι μια ατελή αγάπη ευαθή η οποία ζητάει ανταπόδοση. Η σωστή αγάπη είναι η ανιδιοτελή. Είναι η αγάπη που δεν ζητάει ανταπόδοση. Αλλά πού να τη βρει αυτή έξω από την Εκκλησία. Μόνο μέσα στην Εκκλησία, όταν ο άνθρωπο έχει ενεργοποιήσει το Άγιο Πνεύμα, είναι αναστημένο δηλαδή. Τι κάνουν λοιπόν οι Γάλλοι, στο δικαστήριο λέει τσακώνονται για τα παιδιά. Για ποιο λόγο, για το ποιο θα πάρει τα παιδιά, όχι. Για το ποιο δεν θα τα πάρει. Καταλάβατε δηλαδή ούτε η φυσική αγάπη πλέον υπάρχει στου ανθρώπου, αυτή που έχει η μάνα για το παιδί. Σου λέει τι να το κάνω το παιδί, βάρο θα μου είναι. Έτσι. Και σήμερα οι μανάδε σκοτώνουν τα παιδιά του, δυστυχώ και στην Ελλάδα, ε? για να μην έχουν πολλά βάρη. Είναι η φυλακτία που λέγαμε προηγουμένω. Ε? Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Ε? Οι περισσότεροι και σήμερα συνέλληνε έχουμε γίνει φωνιάτε και φώνησε, αφού κάθε χρόνο γίνονται. Άλλοι είναι 300, άλλοι 500.000 εκτρώσεις. Οπότε βλέπετε πόσο μακριά είμαστε από αυτό που λέμε και συζητάμε για Ανάσταση και Αναστημένο Άνθρωπο. Η αγάπη η ανεδιοτελής που είναι χαρακτηριστικό του Αναστημένου Ανθρώπου έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή μακροθυμή, χριστεύετε, ουλογίζετε το κακό, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, ουδέποτε εκτύπτει. Βλέπετε, η αγάπη αληθινή δεν ξεπέφτει ποτέ. Αν οι άνθρωποι που ζουν σωστά στο γάμο είχαν αυτή την αγάπη θα χώρισαν ποτέ, ποτέ δεν θα χώρισαν. Να λοιπόν που δεν έχουν την αληθινή αγάπη, γι' αυτό φτιάχνουν στο διαζύγιο. Η αγάπη η εν Χριστώ, η εν Αγίω Πνεύματι, ουκ εκπίπτει. Ο αναστημένος άνθρωπος δεν έχει άγχος, δεν έχει αγωνία. Γιατί, γιατί έχει ειρήνη, έχει τον Χριστό που είναι η υποστατική ειρήνη. Έχει την πίστη που είναι και αυτή στοιχείο του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Και όταν πιστεύεις στον Χριστό, δεν σημαίνει ότι απλώς πιστεύεις ότι υπάρχει ο Χριστός, αλλά εμπιστεύεσαι τον Χριστό. Δηλαδή αφήνεις όλη σου τη ζωή στον Χριστό και παίρνεις τα λόγια του Χριστού και τη ζωή του Χριστού ως, ως οδηγίες και πρότυπο για τη δική σου ζωή. Αυτό είναι ο πιστός. Ε, αυτό ο άνθρωπο που αφήνεται τελείω τον Χριστό, όπω μα λέει συνεχώ η Εκκλησία μα να κάνουμε, δεν μα λέει αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραπάνω. Αυτό ο άνθρωπο μπορεί να έχει άγχο, δεν μπορεί να έχει άγχο. Γιατί είναι σαν το μωρό στην αγκαλιά του πατέρα του. Και συνεχώ λέει, Ο παπά μου θα φροντίσει, ο πατέρα μου θα φροντίσει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα εργάζεται, αλλά θα εργάζεται για άλλο λόγο. Θα εργάζεται για να δοξαστεί ο Θεό, τηρώντα τι εντολέ του Θεού. Και όχι αυτονομώντα την εργασία. Μετατρέποντα τη σε δουλεία. Βλέπω πολλέ ανθρώπου, πολλέ Κυριακέ, αγρότε να δουλεύουν στα χωράφια. Ξέρετε πόσο στεναχωριέμαι. Και λέω τον καημένο. Και σήμερα την Κυριακή παιδεύεται. Παλεύει και σήμερα. Ε, κάτσε μια μέρα, δώσε αυτό που λέει ο Χριστός στον Χριστό, μια μέρα την εβδομάδα. Κοίταξε λίγο την ψυχή σου, όχι. Και την Κυριακή να βασανίζεται, να κλωδεύει, να οργώνει, να θερίζει. Γιατί βρε άνθρωποι, δεν τηρείς την εντολή του Θεού που είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά είναι αυτό. Γινόμαστε δούλοι μετά, ενώ θέλουμε να λεγόμαστε ελεύθεροι από όλα και από το Θεό ακόμα και από τις δεσμές του Θεού, γινόμαστε οι χειρότεροι σκλάβοι, ξέρετε σε ποιον. Στο ταγκαλάκι που έλεγε ο Αγιος Παλήσιος, στον διάβολο. 
Ότι αν μου στέλνει το καλό μα, ποτέ δεν θέλει το καλό μα. Θέλει να μα βασανίζει συνέχεια. Και σου λέει: Δεν προλαβαίνει. Πρέπει να πα και την Κυριακή να θερήσει. Ποια εκκλησία τώρα, άστα τώρα αυτά. Τέλεσε τι δουλειέ σου και οι δουλειέ σου βέβαια δεν τελειώνουν ποτέ. Στα γενό του λένε ένα ανέκδοτο. Ο Μαθουσάλα λέει: Έτσι σε 900 χρόνια. Όντω έτσι σε 900 χρόνια. Αλλά τι δουλειέ σου δεν τι τέλειωσε. Έτσι. Μην ελπίζετε να τελειώσετε τι δουλειέ σα ποτέ. Αλλά επειδή πιστεύω ότι μιλάω σε ανθρώπου πιστού, πετε ότι δεν το είπα για εσά αυτό. Αλλά να το πείτε σε αυτού που δεν τηρούν την αργία τη τηλετή. Και αυτό είναι μεγάλη, θα έλεγα, δυστυχία. Για αυτού του ίδιου πρώτα πρώτα. Γιατί οι εντολέ του Χριστού, προσέξτε, δεν είναι για τον Χριστό. Για εμά είναι. Ο Χριστό μα θέλει να μα κάνει ευτυχισμένου, χαρούμενου, μακάριου, εδώ και τώρα. Ναι, Παλιά υπήρχε ένα κόμμα που έλεγε εδώ και τώρα. Λοιπόν, το εδώ και τώρα εσύ για τον Χριστό. Ο Χριστό μα ήρθε στη γη για να μα δώσει ζωή και περίσχεια ζωή, όχι μετά θάνατον. Εδώ και τώρα. Να ζήσουμε αναστημένοι, χαρούμενοι, ευλογημένοι, εδώ και τώρα. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστό μα. Και αυτή η αποκατάσταση τη νοερά προσευχή που σα μίσα, η, η βίωση το σταδίο της φυματική ζωής, κάθαρση, φωτισμό, θέωση, αυτό είναι και η ευτυχία μας, η χαρά μας. Σας είπα για τους ανθρώπους που εξομολογούνται σωστά. Φωτίζεται το πρόσωπό τους. Αυτό είναι το πρώτο άκτιστο φως που βλέπει ο άνθρωπος. Και ξέρετε τι λένε οι Άγιοι, αν δεν το δεις αυτό το φως έστω λίγο σε αυτή τη ζωή, δεν περιμένεις να το δεις μετά θάνατο, δεν είναι τυχαία τα πράγματα, μαγικά, ε? να πω και εγώ λέει σε μια ακρούλα στον παράδεισο. Και μια ακρούλα είναι όλος ο παράδεισος. Είναι πλήρες. Δεν μπορεί η ακρούλα δηλαδή να είναι κατώτερη. Θα έχεις πάλι όλο το δώρο του Θεού. Αλλά για να το έχεις, θα πρέπει λίγο να το προγευτείς εδώ, σε αυτή τη ζωή. Χρειάζεται λοιπόν αυτή την Ανάσταση να την επιδιώξουμε, να τη ζήσουμε προσωπικά ο καθένα μα. Και ξαναλέω, αρχίζει με μία γνήσια, αληθινή μετάνοια. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο άνθρωπος που είναι αληθινά αναστημένος, άνθρωπος της Εκκλησίας, άνθρωπος του Θεού, εφόσον έχει το φως, δεν μπορεί να έχει σκοτάδι, ούτε μπορεί να τον καταλάβει το σκοτάδι να τον νικήσει το σκοτάδι, ο διάβολος, ο θάνατος, η κόλαση. Γι' αυτό έλεγε, πανηγυρίζοντας, για τον χριστιανό δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει κόλαση, δεν υπάρχει διάβολος. Μα το μήτε όπως δεν υπάρχουν, υπάρχουν και παρά υπάρχουν. Αλλά για ποιους, για αυτούς που είναι μακριά από την Εκκλησία, μακριά από την Ανάσταση, μακριά από τη Μετάνια. Αυτοί ζουν από τώρα και την κόλαση και το σκοτάδι και είναι εποχή για τον διάβολο. Αλλά όσο ζούμε σε αυτή τη ζωή, είναι κρίμα να μην αναστηθούμε. Πόσο διαρκεί μια εξομολόγηση, λέει ο Πέτερ Εφραίμ στην Αμερική που σας είπα προηγουμένως. Πέντε λεπτά. Μια σωστή εξομολόγηση, πέντε λεπτά την κάνεις, αν δεν είσαι προετοιμασμένος. Δεν χρειάζεται να λέτε ιστορίες. Έκανα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Λοιπόν, δεν είναι κρίμα για πέντε λεπτά να χάσει την αιωνιότητα, να χάσει αυτό που δεν τελειώνει ποτέ. Μα ζητάει δύσκολα πράγματα ο Χριστό. Καθόλου δύσκολα. Τι πιο εύκολο να παραδεχτεί ότι είσαι αμαρτωλό και να πει από εδώ και μπρο θα αγωνιστώ. Βέβαια μετά είπαμε έχει τη δυσκολία να κόψουμε και τι κακέ συνήθειε. Και εκεί πρέπει να αγωνιστούμε. Αλλά και εκεί μα βοηθάει πολύ ο Χριστό όταν δει την προσπάθεια τη φιλότιμη που θα κάνουμε. Και η Αγία μα Εκκλησία έχει όλα τα μέσα. Έχει όπλα πυρηνικά που διαλύουν τον διάβολο. Να πω ένα όπλο, η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Κοινωνία. Να πω άλλο όπλο, η νηστεία, η άσκηση. Η συνεχής προσευχή. Φοβερά όπλα. Τον διαλύουμε τον διάβολο. Αλλά ξέρετε τι παθαίνουμε εμείς. Βγαίνουμε στον πόλεμο χωρίς όπλα. Και λέμε μετά, με ρίξε κάτω λέει ο διάβολος. Με ρίξε βέβαια. Μα πού είναι η προσευχή σου. Πού είναι η εξομολόγηση, πού είναι ο εκκλησιασμός σου. Πού είναι η μελέτη πνευματική που πρέπει να κάνει κάθε μέρα, Πού είναι ο κανόνα σου, η μετάνοια σου που πρέπει να έχει από το πνευματικό σου. Γιατί δεν φρόντισε να έχει τα όπλα σου, 
Ο στρατιώτης που πάει στην πρώτη γραμμή χωρίς όπλα, τι θα πάθει. Δεν θα σκοτωθεί. Τι σκάει και θα σκοτωθεί. Ε, έτσι είναι και ο χριστιανός χωρίς όπλα. Επομένω έχουμε όλα τα όπλα, αλλά πρέπει και να τα έχουμε ενεργά, ναι, να τα χρησιμοποιούμε. Για να ζούμε αυτή την Ανάσταση του Χριστού. Επειδή βλέπω ότι η ώρα σχεδόν συμπληρώθηκε, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Πολλά μπορούμε να πούμε. Αλλά εν συνόψη κρατήστε αυτό. Να έχουμε ενεργό μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Να ζούμε με μετάνοια. Κάθε στιγμή να πεις ήμαρτον δεν λες λάθος, σωστά λες. Γιατί κάθε στιγμή χρειαζόμαστε μετάνοια, κάθε στιγμή χρειαζόμαστε το ήμαρτον. Αμάρτησα, Χριστέ μου. Λένε μερικοί δεν σκότωσαν, λέει, δεν έκλειψαν. Τι να πω να πω, δεν έχω τίποτα. Ε, αυτή είναι τυφλή. Ή κάνουν τον τυφλό, ε, ενώ βλέπουν ότι δεν πάνε καλά, δεν το παραδέχονται. Δεν είναι αμαρτία και μια εμπαθή βλέψη, ένα εμπαθέ βλέμμα. Το είπε ο Χριστό μα, τι είναι αμαρτία. Ε, και μην μου πείτε ότι είναι για του καλογύρου αυτή η εντολή. Για όλου είναι. Μην μου πείτε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα στον κόσμο. Τότε ο Χριστό μα είναι απάνθρωπο. Ε, μα ζητάει πράγματα που δεν μπορούμε να το τηρήσουμε για να μα κολλάσει. Αν είναι δυνατόν να είναι. Είναι δασημία και μόνο να το πούμε αυτό. Ο Χριστό μα ό,τι μα ζητάει μπορούμε να το κάνουμε. Ε, και το ζητάει από όλου. Όχι μόνο από του οικολογίου. Επομένω, α αγωνιστούμε, αδερφοί μου, να ζήσουμε αυτή την ανάσταση εδώ και τώρα. Και τότε δεν θα λέμε ψέματα όταν λέμε Ανάσταση Χριστού Θεσσάμενη. Γιατί θα έχουμε δει την ανάσταση μέσα μα. Και θα ζούμε μαζί με τον αναστημένο Χριστό, αναστημένη ζωή. Και τότε ο θάνατο θα είναι ένα απλό επεισόδιο, ένα απλό συμβάν. Να είναι ακόμα χαρακτηριστικό του αναστημένου ανθρώπου. Δεν φοβάται να πεθάνει. Ξέρετε ανθρώπου που δεν φοβάται να πεθάνει. Πολύ λίγοι είναι. Ξέρετε ανθρώπου που να θέλουν να πεθάνουν. Όχι από απελπισία και από αυτοκτονικέ τάσει, ε? αλλά από αγάπη στον Χριστό. Ελαχιστότατο. Εκεί όμω πρέπει να φτάσουμε. Αυτή είναι η κατάσταση τη πλήρου τέλεια υγεία. Ε? Αυτό που λέει ο Απόστολο Πάνο. Επιθυμώ να λύσει και εσύ Χριστό είναι. Θέλω να είμαι το Χριστό. Εκτυπότερο, καθαρότερα, ενεργέστερα να ζω το Χριστό. Και όταν άνθρωποι ξελευθερώνται από το σώμα, όντω ζει ενεργέστερα το Χριστό και τη Βασιλεία του Θεού. Σήμερα βλέπει καταστάσει, α πούμε, στι κηδείε και λε: Είμαστε χριστιανοί ή είμαστε δολολάτρε. Και ακού και κάτι επικίνδυνου λόγου. Τελείω απαράδεκτο. Μέχρι που συκοφαντούμε και το Θεό. Και λέμε ο αδικοχαμένο νέο που τον πήρε ο Θεό προώρα, δηλαδή δεν ήξερε ο Θεό. Και ο Θεό δεν μα παίρνει στην καλύτερη μα ώρα. Κατηγορούμε και το Θεό, δηλαδή. Και άλλε ανοησίε λέμε. Και ακούστηκε κάποιε παραξικάρδιε κραυγέ που μπορεί να κρατήσουν και ώρε και μέρε. Πράγματα παράδεκτα για χριστιανό. Ε? που ελπίζει και λέει ότι προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας. Αυτά, αυτοί που ζουν έτσι και αντιμετωπίζουν έτσι το θάνατο, τι δείχνουν απλούστατα ότι δεν ζουν την Ανάσταση. Ζουν ένα γεγονός το οποίο για το χριστιανό είναι καλό, δεν είναι κακό, γιατί σε πάει στο Χριστό, το ζουν ως κάτι το τραγικό, ως μία εξαφάνιση, ως ένα φοβερό για αυτούς γεγονός. Ενώ ξέρετε τι λέει ο Ρος Χρυσόστομος. Ο θάνατος λέει πριν την Ανάσταση ήταν φοβερός για τον άνθρωπο. Μετά την Ανάσταση του Χριστού ο άνθρωπος είναι φοβερός για τον θάνατο. Πόσο το ζούμε αυτό, ε? Για να μετρήσουμε και τη δική μας Ανάσταση. Πόσο τη ζούμε. Αυτά θέλω να πω στην αγάπη σας. Ε, αν θέλετε για συζήτηση, κρατήστε τις απορίες σας, όπως είπε ο κύριος Αβραάμ, 